Tentang cerita dia tak whitewash lah Okay uh, Culture daripada China Assalamualaikum dan juga salam sejahtera Hai kembali lagi ke Zavlog So hari ni Zav nak buat sedikit review Tentang sebuah filem terbaru Iaitu Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Right, filem ini merupakan filem yang ke-25 Di dalam Marvel Cinematic Universe Dan ini merupakan filem yang kedua Selepas Black Widow Di dalam fasa keempat MCU Dan filem ini dibintangi oleh Si Mulyu Aquafina, uh, Ben Kingsley, Michelle Yeoh, Tony Leung dan juga Ronnie Chiang. Shang-Chi ini merupakan filem yang diadaptasikan daripada karakter Shang-Chi. Dalam filem ni dia memfokuskan tentang karakter Shang-Chi yang dilakukan oleh Simi Liu cuba menyelamatkan adik beliau yang sedang diburu oleh bapa beliau yang mempunyai uh, ni lah Ten Rings tu. Dia ada kuasa The Ten Rings kan. So itu adalah permulaan dia sahaja. Okay, daripada trailer pun kau dah boleh agak dah. Tapi trailer dia pun tak tak berapa nak jelas. Aku tak nak cerita lebih takut spoiler sebab aku pergi tengok pun tak ada baca apa-apa Trailer pun aku dah sama-sama Apa benda yang dia tunjuk dalam trailer kan Dan I enjoy every one bit of this film Okay uh, Kenapa? Kenapa aku suka filem ni? Walaupun aku dah dijamah oleh hampir 24 filem sebelum Shang-Chi ni Yang dihasilkan oleh Marvel Cinematic Universe You will be expecting that the story will be uh, duplicating Okay, each other Lebih kurang sama formula dia kan But somehow It is same but different. Ha, they, 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 same same but different macam tu. Uh, cerita dia aku boleh katakan setanding dengan Black Black ni lah. Black Panther, bukan Black Widow, Black Panther, okey. Sebab dia punya dia tentang origin story of this character dan macam mana dia fit into MCU dan story wise I kind of like it. I kind of like this story compared to Black Panther punya. Yang paling utama dalam filem ni dia punya action sequence dia memang Lazat Lazat gila babi Kalau kau tengok promotion uh, Trailer yang Apa Watak Shang-Chi tengah berlawan Kat dalam uh, Bus tu kan Okay Bus ke train lah <laughs> Bus lah Bus tu Pun dah gila babi best Okay Dengan dia pergi split tendang Dua watak jahat semua tu kan Memang gempak gila Dan apa yang kau tengok Dekat trailer Dekat promotion tease tu Hanyalah dalam Tak sampai 2% <laughs> Daripada filem ni Sebab kebanyakan Fighting scene yang aku tengok Dalam filem ni was out of my mind was mind blowing especially the 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 art, the martial art okay uh, the the choreography of every bit of this film was good cuma dia tak ada lah se se tactical yang aku expect sebab aku rasa dia punya daripada segi camera play dia kot camera cinematography dia tak dia punya apa camera angle dia tidaklah seperti filem-filem yang lebih technical contohnya macam John Wick ke apa tak dia 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 masih lagi mengambil wide shot yang MCU punya filem, okay, dia tak adalah terlalu agresif. Dia nampak still still smooth lagi lah. Okay, filem ini banyak menggunakan Mandarin language. Dan benda tu bagi aku agak satu benda yang positif lah untuk Hollywood punya filem. Sebab this is by far the most used langu- uh, Mandarin language yang digunakan di dalam filem MCU. Dan kebanyakan filem Hollywood. Sebab sebelum ni, dia tak... Dia macam white washing tau sebelum ni. Sebelum-sebelum ni banyak filem Hollywood dia white washing culture-culture daripada luar. Contoh, dia ambil culture daripada apa Jepun, dia ambil culture daripada China, dia bawa ke Hollywood, dia, tra- dia tukarkan kepada bahasa English dan benda tu dah dah lari daripada the intended language. Tapi filem ni dia kekalkan benda tu. Walaupun dia ada banyak menggunakan bahasa Inggeris juga, tapi it was a good moving forward punya step. Sebab dia dia tak bagi senang cerita dia tak white wash lah okay? uh, Culture daripada China So kita beralih kepada benda yang paling utama dalam filem ini Yang memang memberikan kesan sangat uh, berat kepada penonton adalah lakonan Lakonan Simu Liu, Aquafina, Tony Liu, Manger Zhang Yang melakonkan watak Shaling, okay, adik Shang-Chi tu Keempat-empat karakter ni was the peak of this film Kita sentuh, kita sentuh one by one Simu Liu Sebenarnya lah watak Simu Liu dalam filem ni Dia tak menyentuh emotional part sangat sebab bagi aku dia dia tidaklah melakonkan watak Shang-Chi tu terlalu berat tetapi disebabkan dia punya martial arts tu dah terlalu gempak so aku tak berapa nak pandang sangat lah part emotional part dia kan dia berbeza aku nak bagi contoh beza dia dengan Black Panther watak T'Challa waktu dia apa cuba nak struggle untuk dapatkan balik throne dia ha, itu kita boleh kita boleh relate to the character tapi disebabkan uh, character si Mulio ni bukanlah nak me- mengejar something tapi untuk Uh, menyelamatkan kawasan tersebut so benda tu memang mungkin dia orang tak dapat nak express the the emotion part of uh, watak Shang-Chi tetapi Tony Leung oh itu Tony Leung ah paling paling awesome gila dalam filem ni melakonkan watak Shu Wen Wu yang memegang Ten Rings tu 
Holy shit dia bagi by far this is the best villain yang daripada orang biasa. Dia bukan uh, nilah intergalactic punya karakter kan. Dia dia one of the best character yang aku dapat lihat bukan dari segi super power dia tapi dari segi membawakan karakter dia sebagai seorang villain. Apa yang driven him to be a bad guy dan macam mana dia boleh berubah menjadi baik dan tiba-tiba jadi jahat balik. Benda tu memang the story arc of the character Tony Leung punya watak Shu Wen Wu ni memang tip top. Aquafina sebagai side character kepada Shang-Chi memang I was not expecting the ending was going to be like that but wow okay this is a huge step for Hollywood movies for Kuata Aquafina watak adik Shang-Chi she was so beautiful that I was amazed by her acting okay dah lah cantik pandai berlakon tu pandai apa lawan lagi kan pun memang she's she's the badass in this film okay dan dalam filem ni pun ada beberapa karakter yang kembali ke dalam uh, daripada MCU dia, dia, dia muncul pernah dia, dia pernah muncul dalam MCU dan dia kembali untuk filem ni uh, ada beberapa karakter lah bukan satu dua je kan honestly kalau kau tanya aku lah aku lagi prefer memanggil Shang-Chi ni sebagai filem pertama untuk fasa pet- Fasa 4 ni Aku pun tak pasti kenapa Black Widow Hendak diletakkan Di dalam fasa 4 Better Black Widow Diletakkan fasa 3 Selepas Far From Home Ke apa kan dia, Supaya dia tak adalah Menyentuh This new generation Of phase 4 kan Walaupun Shang-Chi Merupakan filem yang kedua Di dalam fasa yang Keempat ni Tetapi bagi aku Pendapat aku This is the best Starting film Untuk fasa yang keempat By far Yeah Kalau korang mencari Filem action pack dan mem, yang mengetengahkan uh, martial arts daripada China dan lakonan mantap villain dan kebanyakan side character yang sangat gempak dan kau dapat lihat action packs action sequence yang sangat gempak oleh the main actor kau wajib tonton filem Shang-Chi ni sementara masih ada di Pawagam kau boleh pergi tengok kat Pawagam rating aku untuk filem ni adalah 5 per 5 bintang Infinity Stars okay? contoh yang eh, macam Black Widow hari tu aku tak ada teringin pun nak beli 4K Blu-ray dia tau tapi Shang-Chi ni once dia keluar memang one of the films yang memang aku akan beli Oh, aku lupa nak cakap pasal CGI. CGI dia was wonderful, the colourfulness. Cuma dia, dia dia dah jadi macam... Bila kau dah tengok banyak sangat filem MCU, kau dah boleh nampak that it looks animated. Dan kau jadi macam... Alam, tak lah aku nak tengok fighting sequence dia kan. Dia macam ah, banyak sangat. Dia punya animation tu macam dah terlalu obvious. Dan kita macam dah terlalu biasa dengan dia punya uh, CGI semua tu kan. Tapi nak buat macam mana kan? Malaysia mana mampu buat macam tu lagi. Kan? <laughs> Tapi anyway, so Shang-Chi... Mungkin korang berpandangan lain. Mungkin korang rasa Black Widow lebih best bermain Shang-Chi untuk di starting phase 4. Mungkin korang rasa Shang-Chi was better than Black Panther. Okay? Mungkin ada yang ramai kata macam tu. So, korang boleh pergi dekat zaflog.com. Korang boleh review dan juga rating untuk filem Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings ni. Okay? So, ya. Yeah, apa pandangan you guys tentang filem Shang-Chi ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada zaflog yang akan datang. Thank you.